নমস্কার নমস্কার পূজোর আড্ডা আড্ডার পূজোয় আপনাদের সবাইকে স্বাগত শুভ মহানবমী শুভ মহানবমী কেমন কাটলো আপনাদের পুজো আশা করি খুব ভালো কারণ আপনাদের কমেন্টসেই সেটা আমরা বুঝতে পারছি যে আপনারা পুজোটা কত সুন্দরভাবে কাটাচ্ছেন তো আমাদের গল্প আমাদের আড্ডা আশা করি আপনাদের সকলের ভালো লাগছে সেটা আপনারা অবশ্যই কমেন্টস করছেন তবু আবার একটুখানি বলা আপনাদেরকে অবশ্যই আপনারা আজকের দিনটা খুব ভালোভাবে এনজয় করুন ভীষণ ভালোভাবে নবমীর দিন বলে কথা মায়ের আজকের দিনটা যেন আমাদের কাছে অনেক অনেকক্ষণ সময় ধরে মাকে ধরে রাখা যাতে আমরা আরও অনেকক্ষণ সময় যতটা সময় পারি আর কি আনন্দ করে নিই ছুটিয়ে আনন্দ মানে তো দশমী কালকে শীত বিসর্জন হয়ে যাবে আবার এক বছর ওয়েট করে বসে থাকতে হবে এই যে ছোটবেলার এই ব্যাপারটা ছিল সেটা কিন্তু এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছে এবং একটা বিস্বাদ কাজ করে সেটাই নবমীর দিনটা যেন মনে হয় কিছুটা যেন শেষ না হয় মানে এই যে একটা ব্যাপার কতটা আঁকড়ে ধরে এই যে ব্যাপারটা এইটা কিন্তু আমাদের কাছে একটা ভীষণ মানে ইয়ের ব্যাপার মনে হয় যেন নবমীর দিনটা যেন না ফোরে এই দিনটা যেন আমাদের থেকে যায় একেবারে এখনো তাই আমাদের সবাই সবাই সত্যিই তাই তো সেই জায়গা থেকেই দেখো আমি আরেকটা দিকে যাচ্ছি সেটা হলো যে পোশাক আশাক নিয়ে আজকে একটু কথা বলবো তার কারণ আমরা সবাই কিন্তু মোটামুটি এরকম যাই ভাবে মানে বড় হয়েছি সেটা হচ্ছে যে সব থেকে ভালো যে জামাটা থাকবে হয়তো গুনে গুনে সাতটা আটটা নটা এরকম একটা জামা হলো তাও তার মধ্যে বেছে রেখে দিতাম যে জামাটা সব থেকে সুন্দর সেটা অষ্টমীর দিন না শুধু এই একটি জিনিসই আমাদের ছিল কিন্তু বর্তমান দিনে এমনটা হয়েছে আমরা ষষ্ঠীর দিন সাদা পড়ি সপ্তমীর দিন তার থেকে একটুখানি বাড়িয়ে দিলাম অষ্টমীর দিন তার থেকে একটু বেশি ভালো মানে জমকালো নবমীর দিন একদম ছুটিয়ে বলতে পারো জব সব থেকে ভালো ড্রেসটা যেটা সেটাই আমরা নবমীর দিন পড়বো এই যে একটা রীতি নীতি বা পোশাক দিক নির্দেশ করছে আমাদেরকে তুমি এটাকে কিভাবে দেখো আমি বলবো রং নিয়ে তুমি রং নিয়ে তো বললে রং তো জীবনে থাকতেই হবে নির্দিষ্ট ভালো লাগার দিনগুলোতে নির্দিষ্ট রং গুলো থাকুক সেটা আমরা মানবো কি মানবো না সেটা অন্য কথা কিন্তু থাকলে অসুবিধে কোথায় সেটা একদম ঠিক রং গুলো থাকলে ভালোই লাগে তবে এই নিয়ে শিল্পীরাও কিন্তু মোটামুটি অনেকেই অনেক রকম বলেছেন কথা যেমন কেউ কেউ বলেছেন যে চুল বড় তো একবার শুনিনি একদমই না এটা হচ্ছে আমাদের যে বয়স্ক লোকজন বাড়িতে দিদারা পিসিরা মাসিরা ওদের ওদের যারা বড় বয়স্ক ওদের যারা ছিলেন ওরাও ওদেরকে ওইভাবে নিয়ে এসে সো দিস ইজ অলসো আ ট্রেডিশন এই ট্রেডিশন জিনিসটা যেন আমরা এখনও নিয়ে থাকি বিকজ আমাদের লাইফটা এরকম হয়ে গেছে যেটার জন্য আমার মনে হয় আমরা ইজি ওয়ে আউট অপশানসগুলো বার করি যেরকম এখন রেডি টু ওয়ের শাড়ি চলে এসছে তো শাড়িটা যেন শাড়ির মতন থাকে তাহলে খুব ভালো লাগে বাট ওটাতেও শর্টকাট যদি করে দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় ইট বিকামস লিটল মনোটনাস শাড়ির তো অনেকগুলো ভেরিয়েশনস আছে আলাদা আলাদা আমাদের আমাদের আলাদা আলাদা মানে কালচার আছে আমাদের আমাদের এত নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট এত ভেরিয়েশনস আছে আমার মনে হয় না এত ভেরিয়েশনস অন্য কোনো কান্ট্রিতে পাওয়া যায় তো সেই হিসাবে আই থিঙ্ক ইট ইজ ইউনিটি ইন ডাইভার্স ডাইভার্সিটি তো সেই হিসাবে হোয়াট এভার ইট ইস অ্যাটলিস্ট শাড়ি তো পড়া হচ্ছে সো আই উড স্টিল সে এনি ফর্ম বাট ডু ওয়ের শাড়ি ডু ওয়ের ইয়র ট্রেডিশন অ্যান্ড ডু ওয়ের ইয়র কালচার বিকজ দ্যাট ইজ হোয়াট রিপ্রেজেন্ট আমার মনে হয় শাড়ি সালভার কামিজ তারপরে লেহেঙ্গা এখন অনেক ট্রেন্ডে রয়েছে তো লেহেঙ্গার ভার্জনস হয়েছে এখন উইথ ইন্টারেস্টিং ক্রপ টপস দুপাট্টার জায়গায় এখন ফ্লোই জ্যাকেটস চলে এসছে সো ওই ভেরিয়েশনসগুলো ইজ 
nice uh, i would still uh, say that uh, at least oi tradition bapar ta royeche variation is good uh, do variations with uh, blouses do variations with uh, you know you wear dhoti ota shonge shari ta ke alada bhabe drap koro to variations gulo kora bhalo innovations is nice uh, but don't just wear crop tops and jeans and t-shirts and ah please that's too boring pujor kichu din i would ask people to forget about trends be traditional সকাল বেলা লোকে পাঞ্জাবি পায়জামা পরে অঞ্জলি দেয় জামা মানে টি শার্ট প্যান্ট পরে দেওয়া যাবে না আমি অনেকবার দেওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু আমার মা বাবা দিতে দেননি তো এটা একটা চলে এসছে আর কি একটা রিচুয়াল বা একটা প্রথা তো পাঞ্জাবি পায়জামা পরে দিলে ভক্তিটা অনেক বেশি আর টি শার্ট প্যান্ট পরে দিলে ভক্তিটা অতটা আসে না যাই হোক এটা এটা গুরুজনদের ভাবনা কিন্তু আমার মনে হয় যে পাঞ্জাবি পয়জামা পাবো পড়াটা ভালো আমি নিজেও পড়ি আর হ্যাঁ দুর্গা পুজো আমাদের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে একবারই আসে সেই চারটে দিন যদি আমি চার রকমের জামা পড়তে পারি তাহলে আমার মনে হয় আমার নিজেরও ভালো লাগবে কার তার কারণ হচ্ছে নিজেকে যদি সব থেকে বেশি ভালোবাসি তাহলে আমি আমার পাশের লোকটাকে ভালোবাসতে পারবো তাই নিজেকে ভালো রাখতে গেলে আমার মনে হয় বিভিন্ন রকম পোশাক আশাক বা হেয়ার স্টাইল বা লুকে চেষ্টা করা উচিত আমার ছোটোবেলা বলছি আমি মানে আমরা ছোটোবেলায় প্রত্যেকেই প্রচুর জামা পেতাম মানে কাউন্টলেস মানে আমরা যখন স্কুলে যেতাম ধরো পুজোর আগে আগে ধরো তিন চার দিন আগে তখন একে অপরকে জিজ্ঞেস করতাম কার কটা জামাই তোর কটা হলো ও কটা হলো একজন বলো দশটা একজন বলো আটটা একজন বলো বারোটা ও বারোটা আমার দেখ বারোটা হচ্ছে আমাকে পিসি দিয়েছে দুটো আমাকে চর দিয়ে এবার তখন কি হতো বলো তো মানে আমি একদম একদম ছোটোবেলা থেকে স্টার্ট করি তখন কিন্তু প্রত্যেকটা বেলার জন্য আমরা রাখতাম মানে এত জামা হতো সকালবেলা একটা পরে বেরোবো যদি এসে যদি বাড়িতে এসে লাঞ্চ করতাম খেয়ে দিয়ে উঠে মা বাবার সঙ্গে আরেকটা পরে বেরোনো তারপরে এসে একটু ফ্রেশ হয়ে সন্ধে আটটা সাড়ে আটটার সময় পাড়ায় যাবো তখন আরেকটা প্লাস ওই যে ড্রেসটা পরে বিকেলবেলা বেরোলাম ওটা একবার দেখি আসা যে একবার হয়েছে কিন্তু আমার এটা এতেই শেষ নয় আমি কিন্তু বাড়িতে এসে আরেকবার যাচ্ছি মানে এই ব্যাপারগুলো থাকতো এখন আমার মনে হয় যে দেখার অপরচুনিটিটা কম দেখানোর অপরচুনিটি অনেক বেশি মানে আমি ধরো কিছু একটা পড়লাম আমি ভাবলাম যে আমাকেই লোকে দেখছে কিন্তু পুজোয় বিশ্বাস করুন যা ভিড় থাকে আমি আগের বছর যেহেতু আমরা কোভিডের জন্য প্রত্যেকেই আমরা এখানে ছিলাম পুজোয় যা ভিড় হয় সে কোভিড হোক আর যাই হয়ে যাক পুজোয় সবাই রাস্তা ক্রসিং ঠাকুর দেখা এবং নিজেকে ভালো লাগছে কি না ক্যামেরায় চেক করা ছাড়া আর কেউ দেখে না বিশ্বাস করুন আপনি হাফ প্যান্ট পরে গেলেও আপনাকে কেউ দেখবে না এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট আমি একদম সত্য ঘটনা অবলম্বনে আমি বলছি কেউ কাউকে দেখে না হ্যাঁ যদি সেরকম ফাঁকা থাকলো পাড়ার প্যান্ডেলে গেলেন বা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন যেখানে সত্যিকারের ফাঁকা তাহলে আপনি কাকে দেখাবেন কিন্তু ভিড় জায়গায় সবাই দেখবে যে আপনার আপনার সবাই নিজে দেখে যে আপনার পাটা ঠিকঠাক আছে কি না হ্যাঁ কেউ পাড়িয়ে চলে গেল কি না আর আমি অসম্ভব ঘামছি কি না আমার মেকআপটা গলে গেল কি না এইভাবে দেখা ছাড়া আমি ইন্ডিয়ান পড়তে অসম্ভব ভালোবাসি মানে পাঞ্জাবি ধুতি অসম্ভব ভালোবাসি মানে আমি এটা বলবো না যে আমি শার্ট এগুলো পড়তে ভালোবাসি না কিন্তু আমাকে যদি অপশান দেওয়া হয় আমি প্রত্যেক দিনই অষ্টমীর মতো রাখবো মানে অষ্টমীতে যেহেতু সবাই পাঞ্জাবি মেয়েরা শাড়ি পড়তে ভালোবাসে কিন্তু আমার মনে হয় যে পুজো যেহেতু ওই যে তুমি একটু আগে একটা প্রশ্ন করেছিলে যে পুজো মানে একটা অন্য গন্ধ একটা সাবেকি আনা আমার মনে হয় পুজোর চার দিনই দেখবি আমরা যে কোনো পুজোতে সরস্বতী পুজো হোক যে কোনো পুজোতে আমরা কিন্তু পাঞ্জাবিটা পড়ি তা আমার আমার মনে হয় যে পাঞ্জাবি ধুতি বা পাঞ্জাবি পাজামাতে একটা আলাদা মজা আছে একটা আলাদা স্মার্টনেসও আছে আমার মনে হয় না যে এটা পড়লে একদম আমি উনিশশো সালে আর কি পৌঁছে গেলাম এটা নয় মানে পাঞ্জাবি পড়লে কিন্তু যে কোনো মানুষকে কিন্তু ভালো লাগে যে কোনো পুরুষ মানুষকে কিন্তু ভালো লাগে তো আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন যে আমাকে যদি বলা হয় আমি ইন্ডিয়ান একদম পাজামা পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি ধুতিটা সবসময় পড়া হয় না পাঞ্জাবি উইথ ডিনস আমি একদম
छवि तुले मान सहायता घर बस मानुष 
হয় না মনটাও যেমন তার ভালো তেমনি কাজকর্মও তার সুন্দর এবং সত্যি কথা বলতে ইউনেস্কো থেকে শুরু করে এবং অনেক জায়গা থেকে উনি নিজে ওনাকে ডেকে নিয়ে যায় জোর করে মানে উনি এমনই একজন মানুষ যদি সেটা আমাদের কাছে খুব গর্বের বিষয় খুবই গর্বের বিষয় যে ওরকম একজন মানুষকে আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং তার সহকর্মীরা যারা তার কাছে শিখিয়ে তার স্টুডেন্ট ইত্যাদি এরা সবাই ছবি তুলে আমাদেরকে প্রতিদিন দেখান আজ চলুন আবার হাডাইয়ের ছবিগুলো চলুন
যে আমরা গল্প করছিলাম গল্প করতে করতে এবং নানান ছবি দেখতে দেখতে ঠাকুরের আরাধনা ঠাকুরের পুজো তার সমস্ত কিছু দেখে না মনটা ভরে গেল যেন এত ভালো লাগছে যে নবমীর দিনটা সত্যি আমরা যখন প্রথমে শুরু করেছিলাম বলছিলাম না যেন না যায় সত্যি আমার মনে হচ্ছে যে আমি একদম একদম যেন মনে হচ্ছে না যান আজকের দিনটা যেন না যান তবু যেন তো একটা কথা রবি ঠাকুরের কথাটা আমার তার লেখা দুটো লাইন খুব মনে পড়ছে আজকে সেই যে তার কবিতার ওই দুটো লাইন মনে পড়ে এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে সকালবেলায় ঘাসের ডাবায় শিশিরের দেখা থাকে সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা শরৎকালে সত্যিই দেখতে পাই এবং সেই জন্যই বোধ অপেক্ষা করে থাকি এবং সৌন্দর্যের জন্য এবং দেখো সেই জিনিসটা কিন্তু রয়ে গেছে এবং যে সকলকে একবার একটু মনে করিয়ে দেওয়া যে আমাদের সরাম ধন্য যারা ছিলেন তাদের সকলকে আমার প্রদান আমাদের জন্মদিন দর্শন করেছেন তাদের সকলের কাছে এটাই বললো ভীষণ ভীষণ ভালো থাকুন এবং খুব ভালো কাটুক আপনাদের পুজো তার কারণ আপনাদের পুজো ভালো কাটা মানে আমাদেরও ভালো লাগা এবং আমাদেরও ভালো থাকা এবং আপনারা যতটা ভালো থাকবেন আমরাও ততটাই ভালো থাকব তাই সবাই মিলে ভালো থাকি এক্সাক্টলি আনন্দে থাকি আনন্দে থাকি এবং সেই জন্যই আপনারা দেখতে থাকুন পুজো চলতে থাকুক আমাদের পুজোর আড্ডা কাল এক্সাক্টলি এবং কালকে আমাদের দশমী এবং দশমী দিন আমরা অবশ্যই সেগুলো খেলা ইত্যাদি সব কিছু রয়েছে সেগুলোও দেখবো তাহলে আজকে এখানেই আসি নমস্কার নমস্কার